սարդե օրենքը կնարկենք այս ամենը ինչպես մենք գիտենք 1915 թվականին մեր ազգի համար կատարվել է ազգասպանություն որը մենք ասում ենք ցեղասպանություն բայց մենք ցեղ չենք մենք ազգ ենք ազգասպանություն եւ ինչու է դա կատարվել եւ ինչ ձևով է դա կատարվել դա կատարվել է նույնպես սարդի օրենքով սարդի օրենքը մինչ օրս գործում է եւ սարդի օրենքով երկրորդ անգամ է կատարվում հայոց ցեղասպանությունը հայ ազգի ցեղասպանությունը շատ անգամներ կատարվել է ազգի կրճատումներ մեծ զոհերով սկսած առաջինը տեղի ունեցել քրիստոնեության այդ միֆոլոգիան ընդունելու ժամանակ եւ դրանից հետո անընդհատ տեղի ունեցել հայ ազգի ոչնչացում ոչ մասայական իսկ մասայականը տեղի ունեցել 15 թվականին 1900 որը կրկնությունն է նաեւ այսօր կոչ որը սարդի օրենքի համապատասխան է այդ ամենը կատարում եւ պետք է հասկանանք որ ամեն մի հարց պետք է ունենա մեկ պատասխան եւ գտնենք դրա պատասխանը այսինքն լևոնական մաֆիան լրտեսական պատրաստում է երկրորդ ցեղասպանության ավարտին լրտեսները ինչպես մենք գիտենք եւ չնշենք լևոն տերևերոսյանը իզրայելի հատուկ ծառայությունների լրտես մասոնական արևելյան խմբի անդամներ այս երկուսը որտեղ կատարվում է հայաստանի ոչնչացումը սկսենք այս մարդուց որը ազգությամբ ջհուդ է նույնպես զորի բալայանը որը արցախում մոսկվայի կագեբեի նկողներում անգլիական լրտեսների ջհուդներ եւ այլն նրանց օկնությամբ եւ դրդմամբ կատարեց իբր արցախը դուրս է գալիս ադրբեջանի կազմից որբիսի կատարվեր 300000 հայերի ոչնչացումը ադրբեջան կոչվող այդ տարածությունում որոնք կարող էին այսօր ունենալ եւ իրեն ձեռքին ունենալ ադրբեջանի կարողության մեծ մասը ադրբեջանը ինքն ակամ կհանձնվեր կապիտուլացիայի բայց դա կատարվեց նրա համար որբիսի մենք հայերս ոչնչանանք այն տարածություններում որոնք մեր պապական տարածություններն են եւ միևնույն ժամանակ տկլոր տկլիկ մորթազեր ծառված այդ մարդիկ հերացան ադրբեջան կոչվող այդ տարածությունից որից հետո գլուխ բարձացավ լևոն տերպետրոսյանը որին մոսկվայի կագեբեն եւ հայաստանի կագեբեն օկնեց առանց ընդրությունների դա ընդրություններ չեր անցավ հայոց վերջին հողակտորի ղեկավարման գլխին եւ սկսեց կատարել մորթազերծ մաքրելով ազնիվ բարի եւ հայրենասեր մարկանցից հայաստանը թողնելով տակի նախպակույտը եւ մի մասը թողեցին հեռացան քանի որ միուսները չհասկացան որ պետք է կատարավեր հեղափոխություն վերջ դրվել այս սրիկայությանը եւ լրտեսներին դուրս հրավիրվել հայաստանից դե արդեն դա այդ ամենը տեղի ունեցել ինչպես մենք գիտենք օկտոբերի 27 մարտի 1 եւ այլն եւ այլն եւ այլ խոշոր հանցագործություններ որոնց նույնիսկ տեղակ է չեք որից հետո նա սահուն կերպով իր կառավարությունը իբր դա կառավարություն էր հասնեց ռոբերտ կոչարյանին իբր նրան ստիպեցին հաշեն այդ ժամանակ վերացավ դա լևոնի ցանկություններ հեշականներին որոնք ազնիվ հայրենասեր հայ մարտիկ էին 90%-ից ավելի նրանց վերացրեց որոնք պաշտոններ էին զբաղեցնում քանի որ արդեն պատրաստել էին իրենց խնամի բարեկամ լրտես ոչ հայ թուրք թուրք այսպիսի մարդկան ջհուտ այսպիսի մարդկանց դրա համար վերացվեց այդ ամենը որին օգնում էր նաև ջհուտ այս կագեբեն լրիվ հսկող եւ ամեքի մասին նորություններ եւ տեղեկություններ իմացող մարդը եւ լևոնը այդ արխիվները ուղարկեց մոսկվա մնացած ֆիլմերը նայեք թե ինչ սրիկայություններ են կատարել սրանք բոլորը միասին ցուրտ ու մուտ տարիներ որոնք ամենասարսափելին է բոլոր աղետների մեջ արտագաղթ լրիվ գործարանների ոչնչացում այսօր հայաստանը նման է առնապատի եւ հարթ չկա որպեսի նորից կրկնենք այն ամեն ինչ սրանք կատարում են եւ բոլոր կազմակերպությունների նսկում է այս ճուհդը որ կազմակերպությունները չտպրտան ինչ որ հակալևոնական քայլեր չկատարեն 
Այս եմ ասնենք հիմնականին հեղափողությանը, թավշա հեղափողություն։ Եթե սա թավշա հեղափողություն էր, հեղափողությունը թավշա դնենք անունը, թե անունը դնենք այլ անուն նշանակություն չունի, հեղափողությունը պետք է � Իսկ նարիմանովյան բանդան 30 հազար ոստիկաններ, տարբեր տիպի ոստիկաններ, զորկ և այլն և դրանց գումարած այն ընտանիքները, որոնք ոգտվում են լապամանից մոտորապես 100 հազար հոքի։ Այսինք 130 հազարանոց ա� Նիկոլյանայ չարժումը մեկ ժանվան մեջ ոչ ինչասներ նույնիսկ մի քանի ռոպեի ընտասկում, բայց ինչի դա չկատարվեց, ինչ էր սերժը լրում և ինչո էր այդ ամենը կատարում։ Մենք հիշենք ուսանողական շարժում նույնպես երի տասարները դուրս է կան անվախ այդ ամենը կատարվում էր, դրանց մեջ նաև կային մեկն էլ սպիտակից երի տասարներ, որոնք արդեն նախորոգ ծրագիր է ստացել էին, դա Հուսաստանի դեմ էր Սերջ նարիմանովի պայքարը, որպիսի էներգեցիկայի կներ սա թույլատրեցին, որոշ շապով հետո կանխվեց, կանի որ արդեն պայմանագրերը Հուսաստանի հետ ստորագրվեց։ Հետո 17 թվականին եկավ այս էրի տասարդը, որը ինքը իր ասելով բանակում ծարայել է և իր ընկերների շահերներ Հայաստանում այն կան մասնագետներ կան, որոնք սորել ավարտել են, կանի որ Հայաստանում սորելը դա միայն սորելու համար է թուղծ ստանալու այլ նպատակ չկա և Հայաստանում չկար այնպիսի գործահաններ, հիմնարդներ, որտեղ այդ կործարքի մեջ էին մտում և այլ են։ Այսինքը սրած արդեն նախորոք պատրաստված էր, հիշենք այս էրի տասարդին։ Եվ ասնենք առաջ։ Եթե մենք հիշում ենք Սևիլյանի սասնացրերի և այլ կատարած միտինգները ծույցե ընդամենը 102 հոգյանոց միտինգ է եղել և բոլորին վախեսել կամ ծրել այդ ծույցերը, բայց այսօր նման բան չի կատարում, նինիսկ սասնացրերի այդ գործողության շամանակ, բոլոր ճանապարները պակ էր ավելի շատ ոստիկաններ հիմա ոստիկանները լրիվ լոր մունչ տանում են այն ամենը, ինչ կատարում է նիկոլ պաշինյանը։ Եվ այստեղ ինչ էր հարցը։ Այստեղ հարցներ, որ շատ պարձ բացատրում էր, որ այս զերկիրը, ոչ մի երկիրել չէ, ա դիմակը, որ 800 հեկտար հասնավել է այդքան զոհետերը ունեցել և մենք ընդանապես բանակում ոչ մի ծեխնիկայել չունենք նորմալ այշխատող, այդ մասին չենք խոսում նման նյութերում, կանի որ դա մեր երկրին վնաս է, բայց պետ դիմակային կադրբեջանական այդ կարիմներին։ Դա թոնենք մի կոմ նույնը Սանվել բաբայանը շատ բաներ ապացուծ է։ Սանվել բաբայանը գալով Հայաստան, տասնվես թվագանից հետոն ապացուծ է, որ 
Ադրբեջանը մինչև 50-ական թվականները կարող է օր ու գիշեր երկաթե կարկուտ թապել մեր երկրի վրա, բայց համապատասխան զենքեր, որոնք կարող են նույնիսկ մեկ միլիարդից քիչ գումարով գնել, հայ կարավարությունը չի գնում, որը բավական է եւ պաշտպանության եւ հակահարցակման համար։ Այստեղ կատարվեց նաեւ այս մարդու սպանությունը, այս սպանությունը այսօր Նիկոլ Փաշինյանը անտեսում է եւ քանի որ մեկ ոստիկան է մահացել փոխհարազգության ժամանակ այն երկուսի մասին խոսք չկա դա նարիմանավյան բանդան է սպանել ապա այս տղեկի 11 հոգուն այս մոտ օրերին արդեն կատարված դատավարության ժամանակ պետք է ազատ արձակվեր թե կուս պայմանական բայց պայմանականին շանթը չգնաց շանթը խելացի մար լինելով անդերց նա ասկացա որ սա խաղ է եթե պայմանական են իրեն ազատելու մինչև դատավարություն լինի եւ այլն ապա նա դրան չի գնա իր լրիվ ավելի լավ է նույն բերդ իրավիճակն է լինելու իր համար նաեւ ազատության մեջ ավելի լավ է լրիվ նստի իր ժամկետը եւ դուրս գա այսինքն այս մարտիկ դեր մինչ օրս խանգարում են այն հեղափոխությանը եւ ռեժիմին որը գտնվում է հայաստանում հասնենք առաջ նաեւ այստեղ սանվել բաբայանը մեկ լավ քայլ էր առաջարկում որը մենք վաղուցել ենք առաջարկել նման քայլ այդ քայլն է միակ տարբերակը եթե մենք ուզում ենք արցախի հարց լուծենք կամ նիկոլ փաշինյանը որը այսօր ելույթներ է ունենում որ պետք է արցախի հարց լուծվի ապա արցախի հարցը պետք է լուծվի միայն մեկ ճանապարով պետք է սկսվի 88 թվականից հայաստանից 150 հազար ադրբեջանցի 300 հազար ադրբեջանից այս մասերը փոխարինվել է գետաշենի լեռնային դաշտային Ղարաբաղի Շաոմյանի Շրջանի հետ եւ Կիրովաբաթի Սումգայիդ Բաքումեր 150 հազար ավել հայրենակիցների փոխանակման հաշվին եւ այս տարածությունը ամբողջությամբ մնալով հայաստանի տիրապետության տակ փոզիչումը դա է ադրբեջանը պետք է ստորագրի նման պայմանագիր հակառակ պայմանագիր է դա մեր պարտությունն է թե կուս եթե մենք այստեղ հանձնում ենք մեկ շրջան մնացածը մնում է դա նորից հայ ժողովրդի պարտությունն է քանի որ դա հավասար փոխզիջում չէ հավասար փոխզիջումը միայն միակ տարբերակը դա է որ դեր բացի դա ադրբեջանը 4-ից 8 միլիարդ ամն դոլար պետք է վճարի հայաստանի այն ժողովրդին որոնք փախստականի կարգավիճակով այդ 150 հազար ավել մարդը ամեն ինչ թողնելով բաքվի սունգայթի նման հարուստ քաղաքներում տուն տեղ հերացել են մեկ շորով այնտեղից մի մասը նաև ոչ ինչ ասվել կատարվել է ցեղասպանությունը ահա ինչի վրա պետք է շեշտը դնել որը լևոնտեր պետրոսյանը եւ նրա երկու ջհուտ հետնորդները շրջանցեցին այդ ճանապարը նրա համար որպիսի հայաստանը վերանա աշխարի 3-ից հենց նրանք այդ թուր եւ ջհուտ երեք լրտեսները կատարում են այդ պլանը եւ այստեղ մենք դիտարկ ենք Սերժ Սարգսյանը ընտրված վարչապետ էր եթե այդ օրենքները բոլորը սխալ են կեղծ հանդրակվեր տեղի ունեցել սամանադրության կեղծ ընտրություններ էր տեղի ունեցել եւ Նիկոլ Փաշինյանը կատարում էր հեղափոխություն ապա հեղափոխությունը մինչ վերջ պետք է գնար կեղծիկները վերանալու համար իսկ եթե նույն կեղծ ձևով ինքը խնդրված վարչապետ է քանի որ լավ էլ շեշտում են հկականները խնդրել է աղերսեց դեն նետեցինք այդ մի քանի ձայնը ապա նիկոլ փաշինյանը դառնում է հկկի համար գործիկ եւ միայն գործիկ է ինքը իրենից ներկայացնում իսկ եթե հեղափոխություն է հեղափոխություն թող տաներ մինչև վերջ կապիտուլացիա է ընդարկել բոլոր կառույցները եւ ազգային ժողովը միայն սա վերցներ երկիրը իր ձեռքը եւ կատարեր մակրազարդում անցներ թե կուս հին օրենքներին կատարեր շատ արագ ընտրություններ որից հետո եվրոմեությանը առաջարկեր որ 
վարճապետականին մենք կանցնենք նոր օրենքներ են թունելուց հետո այսին շթվականի եւ սրանով հարցը կավարտվեր բայց նիկոլ փաշինյանը գնաց այլ ճանապարով եւ այդ ճանապարը դա շատ կասկածելի ճանապար է Լևոն Տերպետրոսյանը մոտորելես ելույթ տունեցավ եւ ասաց Նիկոլա ռեսուրս չունի բոլոր ֆիլմերում միշտ մենք նշում ենք այս տականքին պետք է թույլ չտալ ընդհանրապես ինքը խոսի Ստալինը եւ Հիտլերը հրահանգներ ստանում էին Անգլիայից տարբեր ճանապարներով նայեք այդ մասին ֆիլմեր ունենք շատ շուտ այնտեղ կրում է թե ինչ ճանապարհով Սերշնարիմանովը գալիս է Լևոն Տերպետրոսյանի տուն 19 թվականից հետո շախմատ խաղալու իբր երկիրը պատերազմը տանուլ էր տվե 800 հեկտար 130-ո եւ Սերշնարիմանովը գալիս էր շախմատ խաղալու այսինքն գալիս էր տականքահոր մոտ հրահանգներ ստանալու այսօր հերահար կերպով լևոն տերպետրոսյանը հայտարարում է նիկոլ փաշինյանը այդքան ռեսուրսներ ճունի եւ կատարում է օրենքի խախտում այսինքն նիկոլ փաշինյան հկկի այս այս մարդկանց որոնք հրահանգները դու ստացել ես եւ իբրք ես բացրեցին փոխեցին խաղի կանոնները ապա այս մարդկանց պետք է նշանակես այս մարդիկ պետք է վերանան այս մարդկանց նշանակես եւ նիկոլա շատ հմուտ ձևով հասկացավ թե իրենց ամենակարևոր մեծ տականքայերը ինչ է ասում այդ մասին ասնենք առաջ կոռուպցիա հանքեր ընդհանուր կոռուպցիան եմ ասում հանքերը կազմում են դրա 46%-ը տարանցիկ նարկոտիկ եւ այլն 29%-ը վարկերը 14%-ը տրանսֆերներ 4%-ը այսինքն գումարների տարբերությունը որովհետեւ հայազգի 70-80%-ը դրսից եկած փողերով է ապրում իբր արդյունաբերություն 2%-ը եւ այդ խանութներ մանութներ եւ այլն որոնց տալիս են 100 դոլար աշխատավարձ ժողովրդին գյուղատնտեսություն 4% օկնություններ հայ ժողովրդը ամբողջ ցանկացած հարցով որոգնում է 1% Եվ միտումնավոր անտնտեսվավարություն 100% այսինքն եթե լրտեսներն են երկրի ղեկին նրանք երկիրը տանում են կորցանման եւ դա դրա լուծումն է եւ այժմ քննարկենք այստեղ կոռուպցիայի փայաբաժինը Լևոն Տերպետրոսյան 55% Ռոբի Կումուդով Քոչերյանի մասին է խոսքը 25% Սերժի Գնարիմանով 10% եւ ամբողջ ճկը 10%։ Կզարմանակ թե ինչի համար է այս հարաբերության պայս ամենը։ Քանի որ տականքահարը Լևոն Տերպետրոսյանն էր եւ Լևոն Տերպետրոսյանը ոչ թե Հայաստանից տարավ 70 տարվա Արցախ Ղարաբաղ կոչվող այդ ինքնավար մարզը որտեղ նարավոր էր ադրբեջանական լրտեսներ եւ ազգադավներ լինեին այլ այն տերից էր հայաստան բերում կիսանգրագետ այս երկու ոչխարներին իբր միասին կառավարեն երկիրը որը բացատրություն չունի նույնը նիկոլը կարող է գնա իր ղազախստանում մի ծանոթ ընկեր ունենա ասի բերեմ բերեմ միասին կառավարեն երկիրը դա նույնն է ինչ որ ասեց այս տականքահայ իսերշնարիմանովին արցախից վտարել էին արցախից վտարել էին մեւ նույն ժամանակ լևոն տերպետրոսյանը նարիմանովին ուղարկել էր մոսկվա այն էլի 93-94 թվականների որտեղ արցախում պատերազմական իրավիճակ էր որտիսի նա գողականների օրենքով գողերի եւ նարկոբիզնեսի անդամների հետ կենքի պայմանագիր թե ինչ չափի բայաբաժին է ունենալու լևոնը ինչ չափի նրանք որպեսի հայաստանը դառնա տարանցիկ նարկոտիկի համար փոխանցման 
երկիր, ահա, թե ինչ է, նարեմանով է 93-94 թվականներին գտնվում Մոսկվայում և վտարվել էր արցախից։ Այստեղ վերադարնանք նաև մեկ այլ հարցի, վերադարնանք Սանվել բաբայանի հարցի։ Սանվել բաբայանի առաջին անգամ նրան մեղադրանքը և բերդ նետելը պատճարը միայն մեկն էր, որ Սանվել բաբայանը առաջարկում էր այն կլասիկ և կարելի ասել միակ որիգինալ և ճշմարիտ պատասխանը, թե ինչպես պետք է կատարեր փող զիչումները։ Դրա ամար, որբիսի լևոտ տեր պետրոսյանը Մադրիդյան և այլն այդ տեսակետներին անսներ, արդեն մորացվեր շահումյանի շրժանի բակվի սումգայիթի մասին, դրա ամար նրանք Սանվել բաբայանին բերդն է տեցին։ Եվ եկորդ անգամ Սանվել բաբայանը եվ որ խոսեց այդ մարդի եկորդ անգամ նորից Սանվել բաբայանին նարիմանով այս անգամ բերդն է տեց, որպիսի այլևս հայերը նման պահան չունենան ադրբեջանից։ Այշեմ կերնարկենք դեր ունեն ժամանակ լևոն ռոբիկ նարիմանով այդ բանդան, երկրի պարքի 7-ը միլիարդ է, որից երկուսը ռոբերթինն է, չորսը լևոնին է, մենքը նարիմանովին է, բաժանել են աստ իրենց կատիգորյայի, այդ գումարներ նիրար մեջ։ Եվ նստես նիկոլ պաշինյանը։ Նիկոլ պաշինյանը խնդրում է այդ պարտկերը ոչ ինչ ասնել, կանի որ կորրուպթյոն երեկ կարավարությունները դրանք բոլորը ոչ ինչ ասրել են, հնարավոր չէ այժմ հետ բերել, մի գուծ է � Իս եթե մենք դիտարկում ենք այստեղ նաև մի քանի հարց։ Սերջ նարիմանովը հրաժարական տավեց։ Բայց Սերջ նարիմանովը մեր նույն ժամանակ հկկկեի հեկավարն էր։ Եվ բոլոր հրահանգները գալիս էր այն տեղեց։ Եվ մեր ն թե ով ինչ կործովություն պետք է կատարեր։ Նիկոլին հայտնեցին և Նիկոլը իր պաստաբանների միջոցով նա պետք է լավ հասկանար սամանադրությունը, որ Մայսի երկուսին պետական ճանապարների և ոտանավակայանի պակումը � մի քանի ձայն տալ նիկոլին, որպիսի նիկոլը դարնա վարճապետ։ Այսինք է ինչ սենար էլ մենք փորձենք մտացել, նրանք մեր նույնը պետք է տանային նրան, որպիսի անմիջապես նիկոլը դարնար վարճապետ։ Իսկ հիման հար� Կատի որ այս գումարները մսխվել են, նախ նիկոլը պետք է այս գումարները ոչ ինչ ասնի, որպիսի լևոն նարիմանով այս բանդան նորից կսի որոշ շապով գումարներ տանել մինչև Հայաստանի վերացումը։ Եվ ինչ այստեղ կատարում կականները որոշ գումար։ Բայց այստեղ ավելի սարսապելի բան է կատարում բոլոր տականքների տականք հայրը։ Տանելով ընդանուր արմամբ սրանք հառութը միլիարդ ամնը դոլար, իսկ հկկան բարսակարգ ռեժիմին ծարայած ոստիկաններ 
նրանք ընդամենը գողացել են 3 միլիարդ մի մասով նրանք կառուցել են տների մեքենաներ եւ այլն նրանց մոտ մնացել է ընդամեն այդ երկու ընտանիքի մոտ մնացել է ընդամենը 1 միլիարդի կարգի գումար ոչ ավելի եթե մենք հաշվի առնենք այլ գումարներ որ օրինակի համար այսինչ այսինչին պատկանում է այս հանքը եւ այլն ապա դրանք այստեղ են սրանց գումարներն են իսկ այդ ամենից իրենց փայաբաժին արդեն սրանց մոտ մնացել է 1 միլիարդի կարգի գումար եւ այստեղ ինչ են կատարում ինչպես լևոնը հշեին վերացրեց սեր շնարիմանովը այսօր ուժային կառույցներում աշխատող իրական հայերը որոնք ուշ հմտություն խելք ունեն մեւ նույն ժամանակ այս 200 ընտանիքներին տալիս է փուրը ոչ ինչ ասնում են այս ամենը որի մասին մենք նախորոք շուտ խոսել ենք որ լրտեսը պետք է ազատվի վկաներից եւ սրանք լրտեսի վկաներն են եւ վկաներին նրանք վերացնելու են այս ամենին ինչի համար դիտարկենք այս մասից Եթե այս մարդկանց ազատում են սրանց են միանում նաև մոտորապես 1000-1200 ազատամարտիկներ որոնք կարող են պաշտպանել մեր հայրենիքը եւ խելացի երկու ղեկավար ոս զիվորականները կարող են նաև այնպիսի հնարքներ հնարել որ մեր երկիրը պատերազմի դեպքում կարողանա կրվել դրա համար դեր սրանք պետք է մնան փակի տակ եթե պատերազմ սկսվի ապա այն ոստիկանները ուժային կառույցներում աշխատող այն հայերը որոնք զենքը վերցնեն կրվելու եւ որոնք ունեն ուշ եւ նաեւ պատիվ ապա դրանց նույնպես պետք է վերացնի սրանք քիչ են ինչպես 1915 թվականին այժմ այս երկու մարդը ուժային կառույցների իսկական հայերին պետք է ոչ ինչ ասնեն ոչ ինչ ասնեն նրանց ձերբակալ են որոնք հնարավորություն չունենան ադրբեջանի կամ թուրքիայի հարցակման դեպքում լինել ազատության մեջ եւ պաշտպանել հայրենիքը կամ կազմակերպել հայաստանի պաշտպանությունը փոքր խմբերի միջոցով իսկ նիկոլա այստեղ ոչ ինչ ասնում է այդ 200 ընտանիքներին իրենց ախրանիկներով ամեն ինչով բերթեր կնետվեն մի մասը կփախչեն երկրից որպիսի 1915 թվականը եւ որ կկրկնվի արդեն ոչ ոք չլինի այնպիսի մարդ որը հնարավոր է կարողություն ունենա պայքարելու բայց մոտ ժամանակներս ինչ է տեղի ունենում օրինակի համար լֆիկը եթե ունի 10 միլիոնի կարողություն դրանցից ինն ռոբերտ քոչարյանի է մեկը իրենը ռոբերտ քոչարյանը այստեղ լֆիկին ասում է լսի լֆիկ քանի որ նիկոլն է նստել կառավարության ղեկին եւ մենք վտանգի տակ ենք իմ 9 միլիոնը տուր ինձ գիտես ինչ կա մի ամերիկացի հարուստ մարդ նա ցանկանում է գնել թող այդ գումարները ինձ դա դու դուր սարի թո ինքը դառնա այդ խանութների օրինակի համար տերը եւ նախորոք իր պատրաստած մարդուն քոչարյանը բերում է լֆիկին փոխարինում եւ լֆիկը մնում է 1 միլիոնով բայց քանի որ նիկոլի կառավարությունը արդեն գիտի որ 10 միլիոն ունի լֆիկը վաճառել է սրա վրա պետք է սկսեն քաշքշել լֆիկին լֆիկը չի կարող ցախել որ 9 միլիոնը ռոբերտին ներտավել է մեկն է իմը վերցրել եւ վերջ եւ լֆիկը պետք է անհետանա դրա համար հկկ անհետանում է այստեղ լևոն տեր պետրոսյանը ոչ ինչ ասնում է վկաներին այս է ամբողջ մեխանիզմը թե ինչ է կատարում սրանք եւ այստեղ ոստիկանության եւ ուժային կառույցների թե բանակի բոլոր 
հայ այն մարտիկները որոնք հնարավոր է կրվեն ինչպես թուրքիան կատարեց իբր տանում էր պատերազմեր հավաքեր կատարում տարեց տարավ լցրեց բերթերը եւ այրեց հայ տղամարդկանց այնպես էլ այսօր նիկոլի ծերքով լևոն տեր պետրոսյանը լֆիկանման 200 հոգու ուժային կարոսներում աշխատող մոտավորապես 500 հոգի կփակեն իսկ նա անցից հետո այն մնացածը արդեն խուճապի կմատնվեն պատերազմի ժամանակ այս է ամբողջ մեխանիզմը որով աշխատում է լևոն տեր պետրոսյանը բայց այս ամենից մենք ունենք դուրս գալու լուծում թե չէ ունենք նիկոլտեր նիկոլ փաշինյանը հայտարարում է որ ինքը թավշա հեղափոխություն է արել եւ ինքը ծառան է ժողովրդի եւ ժողովրդը պետք է պահանջի նիկոլ փաշինյանից ֆինանսների հանքերի կոռուպցիոն ռիսկերի մաքսակետերի զինվորական ոստիկանական բոլոր այդ կառույցներում պետք է լինի բացի նիկոլը նաև ժողովրդի կողմից եւ նիկոլի եւ բոլորին այլ հսկողություն մենք ժողովրդս ինքներս ենք դա ստեղծելու որը պետք է թույլ տա նիկոլը որ ցանկացած պահի որտեղ ցանկանանք մենք մեր ստուգումները կատարենք բացի դա ամենակարևոր պահը այստեղ օրինակի համար վարոշի նման մաքուր մարտի եթե վարոշը պետք է նստած լինի օրինակի համար ալբերտ բաղդասարյանը մի 10 հոգի հավաքում նորմալ հայերից եւ պետք է լինի լսումներ բոլոր հերախոսազանգերը բոլոր ինտերնետային կապերը այս մարդկանց այս տականքների եւ նիկոլի միջև կամ նիկոլի եւ այլ մարդկանց միջև եթե սա նիկոլը չի համաձայնվելու այսինքն այս ամենը փուչիկ է իսկ եթե նիկոլա համաձայնվելու է մի գուց է մենք ունենանք առաջ ընթաց թե պետ մե լրիվ համոզմամ այս ամենը սարկած էր այս նպատակով քանի որ լևոն տեր պետրոսյանը սերժ դարիմանով ռոբերտ քոչարյան նախայ 200 տականքներին որոնց մեծ մասը հայեր են դաբրոյին տվել եւ հրամայել են պահեք ձեզ լկտի լկտի խոսքերով ճորոմ ճորոմ Եվ դրա համար այսօր այս մարտիկ ատելություն են առաջացել հայ ժողովրդի մեջ։ Բայց ոչ թե նրանք ատելի մարտիկ են, այլ ատելություն ստիպել են առաջացնել այս երեք տականքները։ Եվ դրա համար այսօր հկկ-ին պետք է վերացնել Նիկոլեք եւ այդտեղ մի գուց է նաեւ 500 միլիոնից 1 միլիարդ միլիարդ գումար հետ գա հայաստանի բյուջեն եւ իբր արդեն հայաստանը լավ է աշխատում նիկոլի ժամանակ եւ այստեղ նաեւ ինչ է կատարում եւ որ ռոբերտը տշում է լֆիկին լֆիկը իր 1 միլիոնով գնում է բայց 1 միլիոնը ձեռքից առնում եւ բերթ է նետում լֆիկին եւ լֆիկի նման մոտ 200 ընտանիքի իրենց քերիներ բաժանախներ եւ այլը այս նոր եկած մարտը տալիս է 200-ից 300 դոլար եւ ժողովրդը արդեն ուրախության ցնցության մեջ է լինում որը տեղում է կարճաժամ կետ ինչ որ պատճառներով նիկոլի կառավարությունում ճեղք է առաջանում եւ նորից սկսվում է արդեն ոչ թե 150 դոլար է տալիս այս մարտը աշխատողներին Ռոբերտի գումարները մնում է իր տեղում, բայց գումարը այստեղ նորից ֆառում է։ Այսինքն այն 200 ընտանիքը, որոնք իրենց հիմարության երեսից ընկել են, ընկել են այս լրտեսների ծուղակը, դրանք այսօր եւ ուժային կառույցներում աշխատողները, դրանք այսօր լավ պետք է հասկանան, որ սրանց միջոցով իրենք ոչնչանալու են եւ հետքերը ան հետ կորչելու իրենց եթե այսօր ասես ինչ որ մի հշական որը ժամանակին ուներ գումարներ եւ այլը եւ այսօր կա չես կարող ասել նույնը մի քանի տարի հետո մարտիկ կմորանան լֆիկի նմաններին եւ իբր հայաստանը անցավ նորմալ վիճակի նորմալ կառավարման 
այս է ամբողջ հարցը եւ կրկնում է լևոնտեր պետրոսյանը 1915 թվականը սարդի օրենքը գործում է մինչ օրս եւ փորձում է սարդի օրենքով նիկոլի միջոցով հասնել վերջնագծին այս ամենը ինչ համար եմ սա ասում որ ավելի լավ հասկանանք ասնենք նաեւ այս մասին որովիսի պարս լինի ամեն ինչ միացավ ուսանողությունը նիկոլին բայց նիկոլին առաջարկել է պարոր հայրիկյանը օրոն բագրացյանի այդ գիտնականները սասնածրերի բոլոր այդ կառույցները որ մենք ընդդիմություն ենք եւ միանում ենք ես զարոհին եւ այլն նիկոլը չգնաց ազատության հրապարակ նիկոլը մնաց ֆրանսիական հրապարակում ոչ ոքի թույլ տվեց մոտենալ իրեն ինքը միայն իր 6 տաս մի գուց է տայ երկու հոգով կատարեց այս ամենը որը հնարավոր չեր սա նույնն որ աշկերը փակ լաբիրինթով անցնեց եւ առանց սխեման իմանալու դուրս գաս լաբիրինթից դուրս այնտեղ կային շատ կազմակերպված խելացի մարտիկ հայրենասեր մարտիկ որոնց ոչ ոքի թույլ չտվեց եւ այսօր սա ոչ թե հեղափոխության հաղթանակ էր սա հկի հետ այսինքը հկել չկա նարիմանովի հետ պայմանների քննարկում նարիմանովը գնաց լևոնտեր պետրոսյան ռոբերտ քոչերյանի նման հանգստի քանի որ նախագահները անձեռնմխելի են իսկ պատասխանատվությունը մնաց նիկոլի եւ այն մարդկանց վզին որոնք ներկայացնում են ահա այս բանդը եւ այս բանդան եթե մեկ մեկ ու կես տարի առաջ դիտարկեր մեր ֆիլմերը կա հասկանար իրենք իրենց մեջից անմիջապես կվերացնեին այս երեքին եւ կփրկեին եւ իրենց եւ հայրենիքը եւ կլինեին հերոսներ բայց նրանք չհասկանալով իրոք իրողությունը քանի որ ճկուն մտքի տեր մարդիկ այդտեղ չկան նրանք կերան այդ խայցը եւ այսօր կատարվում է իրենց վերացումը որից հետո ուժային կառույցների իսկական հայ ոկով հզոր տղաները կվերանան եւ վերջում կմնաս սովված տկլոր ժողովուրդը որին արդեն ադրբեջանցիկ առանց կռվի մի քանի ժամով կհաղթեն այս է ամբողջ ծրագիրը լևոնտեր պետրոսյանի բայց մենք ունենք ժամանակ եւ այդ ժամանակի ընթացքում մենք պետք է կատարենք նաեւ մեր քայլը պետք է նիկոլ փաշինյանին ստիպենք գնա այս քայլին եւ ժողովուրդը եթե այդ հեղափոխության օրերին օր ու գիշեր հրապարակում էր այս օրերին մոտարատպես մի 4-5 ամիս պետք է ավելի զգոն լինի եւ ավելի միասնական եւ ավելի ոկով ուժեղ եւ պայքարի նրա դեմ որ հսկողությունը սահմանվի հիմնականում այս բոլոր կապերի վրա եւ եթե նիկոլը գնում է գինիների համտեսության եւ այլն եւ այլն ճիշտ կլիներ մի անգամից հայտարար է որ սասնածրերը եւ բոլոր խաղ բանտարկյալները ազատվելու են թե դեռ երկար այս խաղը մնալու է մինչև տեսնեն ինչ է լինելու նույն ձևով վարվել է հիտլերը նույն ձևով վարվել է ստալինը ին ձևով նրանց նշանակեցին նույն ձևով նիկոլն է վարվում այսօր դրա համար անհապաղ միայն այս հարցերի միջոցով մենք կարող ենք պարզել ճշմարտությունը եւ փրկել մեր հայրենիքը դրա համար շորթը պետք է պահանջի այս ամենը նաեւ դատավարությունները որոնք լինի շատ մեծ դալիճում 
և նույնիսկ դատ անցկացնող դատավորներին նոր դատավորներ նշանակվեն արդար ժողովրդի կոմից քանի որ ժողովրդն է տերը երկրի ինչպես հայտարարում է նիկոլ փաշինյանը եւ ժողովրդը ընդրում է հինգ դատավոր թեկուս փաստաբաններից եւ կատարում է իրական դատավարությունը դա արդեն կլինի որ հեղափոխությունը տեղեցել հակառակ դեպքում եթե այս պայմանների նիկոլը չի համաձայնվելու եւ այդպիսի դատավարության սա փոչիկ է եւ հայաստանի երկրորդ ցեղասպանության վերջն է արդեն վերջին կետին են մենք մոտենում ռելսերի վրա դրած ավելի խորը անդունդ են գնում եթե այս ամենը չի կատարվելու այսքանը